düzen çubuğu yalnızca toplantı sahiplerine görünür. Varsayılan düzenler paylaşım, tartışma ve işbirliğidir. Özel düzenler de listelenir. Paylaşım düzeni içerik paylaşımı için en iyi düzendir. Tartışma düzeni etkileşimde olarak konuların tartışılması ve not alınması için en iyi düzendir. İşbirliği düzeni içeriğe açıklama ve serbest çizim eklenmesi için en iyi düzendir. Düzen çubuğu ayrıca düzenlerin küçük resimlerini de gösterir. Bir toplantı sahibi farklı bir düzen seçtiğinde yeni düzen her katılımcının ekranında görüntülenir. Düzenler menüsü kullanılarak yeni bir düzen oluşturulabilir. Düzenleri yönet seçeneği ile var olan düzenler yeniden adlandırılabilir, silinebilir veya sıraları değiştirilebilir. Düzen çubuğu kapatılabilir. Düzenler sıfırlanabilir. Şimdi adım adım bunları uygulayalım. Düzenler menüsü işlemleri Gördüğünüz gibi ekranın sağ tarafında bir öğrenci girişi vardır. Sol tarafında ise bir toplantı sahibi girişi vardır. Düzenler menüsü yalnızca toplantı sahibine görünür. Ekranın sağ tarafında bir düzen çubuğu vardır ve bunu da yine toplantı sahibi görebilir. Düzen çubuğunda paylaşım, tartışma ve işbirliği düzenleri vardır. Paylaşım düzeni içerik paylaşımı için en iyi düzendir. Tartışma düzeni etkileşimli olarak konuların tartışılabileceği ve not alınabileceği en iyi düzendir. İşbirliği düzeni içeriğe açıklama ve serbest çizim eklenebilmesi için en iyi düzendir. Şimdi yeni bir düzen oluşturalım. Bunun için düzenler menüsünden yeni düzen oluşturu seçiyoruz. Burada yeni bir düzen oluşturabilmek için isim giriyoruz. Tamam dediğimiz zaman düzenimiz düzen çubuğuna eklenmiş olup uygulanacaktır. Aynı işlemi düzen çubuğunun alt tarafında bulunan simgeden de gerçekleştirebiliriz. Oluşturduğumuz düzen boş olarak gelecektir. Buraya el ile yeni bölmeler ekleyebilirsiniz. Bu konu daha sonra ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır. Düzenleri silebilir, yeniden adlandırabilir veya sıralarını değiştirebiliriz. Bir düzeni yeniden adlandırmak için düzenler menüsünden düzenleri yönet seçeneğini seçiyoruz. Ve yeniden adlandır butonuna tıklıyoruz. Yeni bir ad giriyoruz. Bitti dediğimiz zaman gördüğünüz gibi düzenimizin adı değişmiş olacaktır. Aynı işlemi Düzen çubuğunda adını değiştirmek istediğimiz düzeni üzerine çift tıklayarak da gerçekleştirebilirsiniz. Bir düzeni silmek için düzenler menüsünden düzenleri yönet seçeneği altında bulunan sil butonunu kullanıyoruz. Silmek istediğimiz düzeni seçtikten sonra sil seçeneğine tıkladığımız zaman düzen artık silinmiş olacaktır. Aynı işlemi düzen çubuğunda düzenin üzerinde bulunan çarpı simgesinden düzeni sil ile basarak da gerçekleştirebilirsiniz. Düzenlerin sırasını değiştirmek için düzenler menüsünden düzenleri yönet seçeneği altında bulunan aşağı ve yukarı butonlarını kullanmanız yeterlidir. Sırasını değiştirmek istediğiniz düzeni seçip 
yerini belirleyebilirsiniz. Bitki dediğinizde gördüğünüz gibi düzenlerin sırası değişmiş olacaktır. Aynı işlemi düzen çubuğunda düzenleri taşıyarak da gerçekleştirebilirsiniz. Düzen çubuğunu kapatmak için ise düzenler menüsünden düzen çubuğunu kapat seçeneğini kullanabilirsiniz. Düzenler menüsü altında bulunan düzenleri sıfırla seçeneği ile tüm düzenler sıfırlanır. Ama yüklenen içerikler silinmez. Ekrana gelen uyarıdan sıfırla seçeneği seçilirse sıfırlanmış olur. Gördüğünüz gibi Toplantı sahibinin yapmış olduğu tüm değişiklikler kullanıcıya aynen yansımaktadır. Toplantı sahibi düzenleri değiştirdiğinde kullanıcı ekranında da düzenler değişmiş olacaktır. Şimdi siz de oluşturmuş olduğunuz oturumla eğitim adında yeni bir düzen oluşturunuz ve bu düzene sohbet bölmesi veya tahta paylaşımı Katılımcılar bölmesi, video paylaşımı ekleyiniz. Boyutlarını ve konumlarını isteğinize göre belirleyiniz. Daha sonra bölmelerin boyutları ve konumlarının değiştirilememesi için gerekli ayarı yapınız.